Астана уақты бойынша сағат түш назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Күн күрт сұғытқанда жылту жүйелерін қатаң бақылауда ұстау қажет. Премьер-министр Бақчан Сағынтаев бүгін үкімет отырысында облыс әкімдеріне осындай тапсырма берді. Аяз әлі де күші етіспек сондықтан алдаға мереке күндерінде жергілікті атқарушы органдар жылу, энергиямен жабдықта ұйымдарын қосымша отын материалдармен қамтымасыз етулері тезін. Техникалар сайланып тәуілік бойы кезекшілік атқаратын бригадалар құрылу керек. Қалықты жылу, су, энергиямен қамтымасыз ету бойынша әкімдер нақты шаралар қабылдауға міндетті. Еліміздің бірнеше өңірін сарышына ғайыз қыса төтенше жағдайлар комитетінің өкілдері осылай деп дабыл қақты. Астанада ауа температурасы 35 градусқа дейін төмендемек Аллах Мұлла облысының кей жерлерінде сына апағанасы минус 40 градусты көрсетеді. Осыған байланысты Астана мектептерінде сабақ тоқтатылды, колет студенттері де уақытша оқуға бармайды. Қала сартына ғатынайтын автобустарда белгілі бір уақытқа дейін жолаушы тасымалдамайды. Қақаған қыз қазыры қарағанды солтүсті Қазақстан және қостан айу облыстарын қалтыр атып тұр. Мұнда ғауа температурасы 42 градусқа дейін төмендеп кеткен. Соңғы күндері Астанада ауа температурасының күрт төмендеп кетуіне байланысты жет адам медициналық мекемелердің көмегіне жүгінген, олардың екеуін өсік шалғаны екеуіде көлет студенті. Жас өспірімдер бірден ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлердің қабарлауынша жағдайлары орташа дәрежеде ауыр деп есептелет, оларға тиісті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Ал қалғандарына Арқаның сарышына ғаязы пойыздардың да жүрісіне өз әсерін тегізіп жатыр. Риддер Астана бағытындағы нөмір 375-ші жылжымалы құрамы ауырайының қолайсыздығына байланысты 4 сағатқа кешігіп шықты. Қауіпсіздік мақсатында вагондардың техникалық жағдай тек серілді. Еске сала кетек, жолаушылар тасымалы ережесіне сай билеттер қайта өткізілген жағдайда бағасы толық қайтарлады. Пойыст кешіккен болса, әр сағат үшін билет құнының үш пайызы төленеді. Қарығанды облысының кей өңірінде өткен түнде өскірік жел тұрып, ауы температурасы минус 40 градусқа дейін төмендеген. Салдарынан мектептерде бірінші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін сарлық тоқтатылды. Сонда е Қарағанды Павладар бағытындағы жол жабылған. Төтінші жағдай ғызметі алысқа сапар шеккенде абай болу дескертет. Құтқарушылар кеше жолға бара жатып, жолда көлігі сынған үш жол аушыны құтқарды. Күнді зауа температурасы минус 25 градусқа жеткенімен түнде күшейіп тұр. Синоптиктер алдағы екі күнде шыңылтыр аяздың сақталатынын айтады. Бүгін еліміздің шығысында да үскірі ғаязға байланысты мектептермен колледждерде сабақ тоқтатылды. Әсіресе Шеманай қауданында күн қатты суытып тұр. Мұнда минус 32 градус. Сондықтан бірінші ауысымда нөлден 9-ші сыныпқа дейін сабақ болмады. Ал семей мен Курчатовта ауа температурасы минус 30 градустан төмендеп кеткендіктен. Бірінші 11-ші сыныптардың оқушылары мен колледждердің бірінші екінші көр студенттер оқмай. Сонда еқ рейдер, зерия, найагу және жарма аудандарында да оқушылар демалады. Солтүстік Қазақстан облысында қыз қақарына мініп көлік жүргізі үшілерімен жолаушыларды әбден әбігерге салды. Өңірде аяз салдарынан кеше кешкісін барлық бағыттағы жолдар жабылды. Қазір өңірде сарышына ғаязға байланысты төтенше жағдайлар қызметмен жол сақшылары қауіпсіздік шараларын күшетті. Республикалық маңызы бар таш жолдарда кезекшіліктер үмдастырылды. Аймақта ауа температурасы 35 градусқа дейін төмендеген. Қазгедрамет мамандары мұндай ауыр айалы біріне шөгін бойы сақталатындығын айтады. Сондықтан полицейлер алыс сапарға шықпауға кеңес береді. Қазір облыста 331 жылыту бекеті жұмыс деп тұр. Ақмолла облысында аязды түні жолда қалғандар құтқарылды. Облыстық төтенші жағдайлар департаментінің мәліметіне сүйенсек, Петра Павлы қаласынан Түркістан облысының Сарағаш қаласына бет алған 53 жолаушысы бар автобус дизелді отынмен жүретін болғандықтан Бурабай ауданының түсінда тоқтатылған. Қауіпсіздік мақсатында оларды құтқарушылар жақын маңдағы Кенесара олының орта мектебіне жеткізіпті. Жолаушылардың барлығы өзбекстан азаматтары. Айта кетек, қазір Ақмолла облысында 225 жылыту бекеті жұмыс тептір. Сонда еқ бүгін аймақтың барлық мектептеріне сабақ уақытша тоқтатылды. Алайаздың беті 27-ші жыл 90 күні қайтат дейді синоптиктер. 
Тарас Галаснан Алпаш Шакрам Жердега, Акар Тубе, Йельди Микенинде, Жук Тюген, Фура Тайгана Парб Жолдан Шахпетта, Аброй Волганда Адам Шаганжок, Аудар Лан Жук Кулига, Рисей Мин, Бешке Гараснда, Тауар Тасхан, Казарок Иранг, Менджайн Анхтау Жумстара Жиргузлебжатара. Екамын жирма сегізін ши жылға ғара еліміздің егін алқаптарын 3 триллион 729 миллиард тенгенің өнім алынады. Ол үшін өкімет суармалы жерлер аумағын 2 жарым есе олғайты өтейіз. Бұл үске жаңа механизм қолданылмақ. Атабайтқанда мемлекеттік жекеменшу әртестік жүйес еңгізлет. Сөйтіп суармалы жерлер аумағын кенгетуге 1 триллион 233 миллиард тенге жұмсалат деп жоспарланып отыр. Айтеге тек бүгін үкмет отырысында 2028 жылға дейін суармалы жерлерді дамыту жоспары таныстырылды. Бұл қабылданған үш жоспардың ең басты мәні, қазір бізде 1 миллион 400 мүн гектар суармалы жер болатын болса, бұл үш жоспар орында олған жағдайды 3,5 миллион гектарға беткізгелі отырмыз. 3,5 миллион гектар жердің 600 мүн гектар жер бұрын суармалы жерді қайта қалпына келтіру болатын болса, 1,5 миллион гектар жерді жаңадан іске қосу деген мәселе өзі. Бұның нәтчесінде біз не табамыз? Бір адамға шаққандағы еңбек өнімділігін 2,3 миллион тенгеден 5,9 миллион ға дейін көтерлетті бір ұспарла батырмыз. Және қосымшы 300 мүн ға жуып жұмыс орыны ашылады деп отырмыз. Және сол егістік шаруашылығынан өндірлетін, сормалы жерден өндірлетін өнімнің жалпы көлемі 3 триллион 727 миллиард тенгені құрайды деп отырмыз. Алматыдағы мамандан ұрлыған аудан аралық сотында Денис Теннің өліміне ғатысты алдынала тыңда өтті. Спортшыны өлтірді деген айыппен күдіктілер Құдай Бергенов пен Қиясып қамауға алыны боларға қылмыстық кодекстің бірнеше баптары бойынша айып тағылған еді. Сонымен қатар аталған оқиға бойынша жаннар толы байвада күдік көйлінген. Сот мәжілесінде жәбірленуші тараптың адвокаты Нұрлан Вестеміріп 39 томды қылмыстық істе қайшылықтардың бар екенін айтып, тенді тапсырыспен өлтіру мүмкін деп мәлімдеді. Сөйтіп қылмыстық істі қайта қарап тергеу жүргізуді сұрады. Ал айып тағылған толы байваның қорғаушысы бұл мәлімдемеге келіспейтіндігін айтты. Сонда яқы күдікті толы байваның аяғы ауыр екенінде ескертті. Айып талушы тараптың сұрау бойынша сот мемлекеттік тілде өтеді. Ал осы іске ғатысты сот талқылауы 2019 жылдың қаңтар айының үшінде жалғасады. Естеріңізге сала кетек, белгілі спортшы Денис Тен шілденің 19-ы күні Алматыда ұрлық жасаушылардың қолынан қаза тапқан еді. Осы іске ғатысты дәлелдемелерді қайшылықтар көп. Бұл тапсырыспен жасалған қылыс болу мүмкін. Бені камераға белгізі адамның қашып бара жатқан сәті түсіп қалған. Демек ол да қылмысқа қатысы бар адам. Олар деген ұруққа барған адамдар ғой. Оны өлтіру мақсатын болмаған ғой. Алдын әлі келіспеген ғосын өлтіруек танымайды. Ешкім тапсырыс бермеген, 100 мүн долар бермеген. Бұл тенді тек тергеу барсында ғаны білген ғосын кен екен. Атырауда балықтардың жаппай қырылуынан келген шығындар көлемі есептеліп жатыр. Жайық өзенінде осыған дейін 5 тонна қара балық жиналған болатын. Ал бекре балығын өсіретін зауытта 30 мүн дана бағалы бекре балығы қырылып қалды. Тек осы зауыттың шығыны миллиондаған тенгені құрап отыр. Қазір арнай құрылған саларалық комиссия мүшелері экологиялық апаттың себеп салдарын анықтау үстінді. Бекен әлі рахым тарқатады. Бұл шаруашылықты мұнадай 200-ге жұқ тоған бар екен. Онда 100 тонан астам шамамен балық бар. Жалпы бекіре өсіп өнуі өте ұзақ жылдырға кететін жәндік. Яғни балықтың мұнадай салмақ жинау үшін ең кемі 5 жыл уақыт керек. Демек, осындағы жұмышылардың 5 жылғы еңбегі зая кетті. Әзірге тоғандардан сүзіп алған 1647 бекіренің ішінен 48 балық қана тірі шықты. Оныңда өмір сүріп кетуі белгісіз дейді мамандар. Қалған тоғандар әзірге мұз ғырсанып жатыр. Зауыт башылығы балықтың оланы бөлгенін растап отыр. Балық оланды деуге толық негіз бар. Бізге құзырлы орғындар балық өле бастаған кез. Бесінші жел тоқсанда берген сараптамаларының қортынысы бойынша құлордың шамадан тыс артқанын дәлел дейтін анықтама берді. Балық шаруашылықтар үшін құлордың қалыпты көлемі 300 бірлік болса, ол анықтамада 557 бірлік деп көрсетілген. При вскрытии показалы, что селезенка уменьшена в два раза. Балықтардың үшін жарып тексеріп көргенімізде көк бауырдың екесе ұлғайғанына көз жеткіздік. Сонымен ғатар бауыры езілген, желбезектеріне ұйыған қан тұрып қалған. Бұл ұлан ұдың белгісі. 
Әзірге судың ұлануына себепкер мекемелерде балықтың нақты неден қырылғанында анықталған жоқ. Дегенмен сала аралық комиссия мүшелері қолдан келген көмекті көрсетуге даярымыз дейді. Егер кәсіпкер жүгін өтім болса, барлық көмегімізді көрсетеміз. Кәсіпкерлер палатасы зардап шегіп, шығынға батқан кәсіпкерге заңдық және тәжіребелі көмек көрсетпік. Зауыттағы жалпы балық сана 30 мүмінден асып жығылады. Бұл ең төменгі бағамен есептегенің өзінде 300 миллион тенге болады, дейді кәсіпкер. Бекере зауыты бейл тұңғы шүрет 50 килограмм олдырға алған. Ал келесі көктемге 600 аналық бастан жарты тонна тауарлы олдырға алуды жоспарлап отырған. Өкіншіке орай, кенеттен келген кесел бәрін жалмап кетті. Бекен әлі рахым Самырық қазына ұлттық банк алдындағы міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеп 161 бүтін онан 7 миллиард тенге бағыттады. Бұл қаржы көлемі қаз атым өнеркасы бұлттық компаниясының 15% акциясын сату есебінен түсті. Еске салайық 2018 жылдың қазан айында аталған компания акциясының бөлігін Астана қалғаралық биржасы мен Лондон қор биржасында сәтті орналастырған болатын. Осылайша қаз атым өнеркәсіп қалғаралық нарыққа шыққан тұңғыш ұлттық компания ғайналды. Бастапқыда зайым екі бөлікпен 2013 және 2015 жылдар инвестициялық жобаларды жүздеге асыру үшін алынған. Міндеттемелердің өтелі өтейсінше 2028 және 2035 жылдарға жоспарланған болатын. Осы жылдың қараша айында Қазақтан пром компаниясының 15% қалқаралық қор биржаларында табысты орын алыстырылды. Негізінен түскен қаражаттың көлемі 161 миллиард тенгеден асады. Және де барлық қаражаттың сомасы Самырық қазына қоғамының ұлттық қор алдындағы борышын өте өретінде бағыттау жатыр. Негізінен бұл борыш 2013-2015 жылдар қалыптасқан. Ал шарт бойынша және жоспар бойынша олардың өте өмерзімі тек қана 2028-2035 жылдар болу керек болатын. Дегенмен де біз Самырық қазына қоғамының директорлар кеңесінің шешімімен осы түскен қаражаттың бәрлігін ұлттық қордың алдындағы борышымызды алдын ала өте өретінде бағыттап жатырмыз. Этна жанартау атқылауына байланысты Катания ғаласындағы қалғаралық фонтан Росса өжайының жұмысы тоқтатылды. Себебі дейсен бүгіне Сицилия аспанын қойу түтін басып қалған. Түсқайта өжай қайта жұмыс режиміне көшерілді дегенмен жолаушыларға өрейсі кейінге қалуы мүмкіндігін ескерту қабарламалары жіберіліп жатыр. Италиандығы Анса Ақпарат агенттігінің қабарлауынша әетінаның оңтүстік бөлігінде жаңа сызат пайда болған. Айта кетегі әетіна Европа бойынша ең бейік және белсенді жанартау. Соңғы рет ол 1991 жылдан 1993 жылға дейін атқылаған болады. Үкіметтік кешенге жасалған содырлардың шабуылы салдарынан 28 адам көз жүмді, оның басым бөлігі мемлекеттік қызметкерлер тағы 20-дан астам адам жара қаттанған. Кеше Кабулдың 16-шы ғокүрігіндегі министерлер үйінің маңында автоголік жаралды. Содан соң қаруланған топ ведімстваға басып кіріп, мүгедіктерімен жұмыс дейтін басқырма қызметкерлерін кепілдікке алды. 350 адамды құтқару жұмыстары 7 сағатқа созылған. Шабулшы 3 содырдың көзі жойылды. Ланкестік әрекетті әлі ешқандай ұйым мойын алған жоқ. Терге жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тынық мұхитындағы Сиуатанеха шипа жайында жүздеген үй отқа оранды. Себеп қараусыз қалған балалардың ойына олар от шашу жақ бақшы болған. Ошқын көршүйдің шатырына түсіп тартынша жел соғып жаппай өртке оласқан. Қызыл жалынды бірнеше өрт сөндір ғызметі қосылып ауыздықтады. Зардап шеккен үші зелу адам уақытша баспанаға көшерілді. Олы Британия премьер-министрі Тереза Мэй Брексит мәселесі бойынша шығыл отырыс өткізу мақсатында министерлер кабинетінің мерекелік демалсын қысқартты. Осылайшы ол қаңтардың ек сүгіні еуро одақтан еш жоспарсыз шығудың жайын талқыға салады. 
Бұл туралы Financial Times баспасы мәлімдейді. Жиында Ұлыбританияның еуроодақтан шығу шарттарының жобасын парламентке ұсыну кезіндегі жоспары сарапқа салынады. Айтегі терлігі Brexit жобасы парламентке жел тоқсанның 11 күні жіберілі өте есед, алайда Мэй палатаның бұл жобаны бектпе мүмкіндігін ескеріп, жиынды кейінге шегерді. Бұл ретте кейбір кабинет мүшелері Brexit бойынша жаңа референдумның өте мүмкіндігін алға тартады. Бұған министердің бейсеуі қолдау көрсетіп отыр. Ақшы әскері Сирия аумағынан кеткен соң Ланкестермен күрес қарқынды түрді жалға сәбері Түркия осылай деп мәлімдеме жасады. Бұл орайда еркін Сирия армиясы Манбиджидегі әскерін күшейтуді. Анкара қолдайтын бұл құрылым өңірді күрд жасақтарынан тазалау операциясына қатсу өмімкін. Сонда яғы еркін әскер Сирия демократиялық күштердің негізі болып табылады. Әзірге бұл ғырамда ақш әскерде бар, дегенмен Дональд Трамптың шешімі мен Америкалық әскер өз еліне ғайтарылады. Айтегетек Ердоған мен Трамп жақында өз әрі әскере дипломатиялық келісін бегілген еді. Ланкестік ұйымға қарсы күрес тоқтатылмайды және оған ешкім кедергі келтіре алмайды. Жоспары бойынша өңірде террористерден түбегілі тазартамыз. Бұл үдірісте Америкалық полиция мен жергілікті құрылымдар қолдау көрсететін болады. Су көлігіне мүнген 300 босқын 28-29 жыл тоқсан күні Испания жағалауына жетеді. Бұған дейін олардың Мальта мен Италия білігі қабылдаудан бас тартқан еді. Кейін ресми Мадрид қамқорлығын алуға келісімін беріп, кеменің Испания аумағына күруіне ұрықсат етті. Мұны есіген Италияның үшкестер министері Маттео Сальвини ресми Римның мигранттарды заңсыз тасмалдаумен айналысатындармен контрабандышыларға қарсы екенін жеткізді. Ресми директерге қарғанды жыл басынан бері жер орта тенгіз арқылы Европаға 110 мүн босқын келген. Олардың ел ұалты мұңдайын Испания қабылдады. Дегенмен бұйыл тенгіз арқылы кәрі ғорлыққа ағылғандардың нөпірі бұлтырғымен салыстырғанда айтарлықтай азайған. Ал Өзбекстан ашық бюджет қағидасын қол қалды. Соның негізінде келесі жылдан бастап арнайы ақпараттық портал жұмыс дейді. Онда бюджет жобасы мен салық саясаты және атқарылған жұмыстар жарияланады. Президент жарлығымен еңгізілген механизм негізінде көпшілік күрмеуі қиын мәселелерін тікелей сол порталға жолдай алады. Өзбекстан бейлігі осылайша елдегі шешімін күткен көптеген мәселелерді алдынала біліп отырады. Тіпті ек жейтек жейлі зерттеуді жүргізілет, соған қарап қазына қоржыны жасалады. Сондықтан президенттің өз жұртымен тікелей санасуы көптеген түйткілдің түйінін тарқатып әрі бюджеттің алдыналы оңай жоспарлануына негіз болады дейді Өзбекстан зан шығару палатасының депутаты. 2019 жылдан бастап аудандар мен қалалар өз есебінен тапқан қозымша үнемделген қаржының 10%. Қоғамдық тұндаулар негізінде таңдалған күрмеу қиын мәселерді шешуге жұмсылады. Бұл өте дұрс жүйеде болей. Себебі елді мекендердегі қалыптасқан мәселерді бірінші кезекте шешіп отырсақ. Сонда ғана бюджеттің ашықтық механизма өз нәтижесін бермек. Қазақстанның салық жүйесі шетелдігі инвесторларға қолайлы. Истанбул қаласында өткен Қазақстан Түркия бизнес форумына ғатсу шыға сүкірлер осындай пікірді. Олардың айтуларынша елдегі экономикалық әлеует, өңірлік және қалғыралық мәселелерді шешудегі сындарлы саясаты, экономикалық тұрақтылығы Қазақстанның Еуразия құрлығындағы маңызды елдердің Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министерлігі Қазақстан Түркедағы елшілігімен Қазақстан Түрке іскерлер кенгесі бірлесіп Қазақстан Түрке бизнес форумын өткізді. Оған түрк және қазақ қасыпкерлер ғатысты. Форум барысында Қазақстан экономикасындағы соңғы өзгерістер. Еліміздің инвестициялық заңнамасы және инвесторлар үшін ынталандыру салылары кеңінен қарастырылды. Қазақстан инвестициялар және даму министерлігі инвестиция комитетін тұрағасы Ерлан Хайыров. Еліміздегі шетелдіктерге әсіресе түрк инвесторларына арналған мүмкіндіктер жайлы сөз қозғап, екел арасындағы сауда қатнастардың қазіргі жағдай тұралы ақпарат берді. Қазақстандағы түрік инвестицияларының жалпы көлемі шамамен 3 миллиард долларды. Сәйкесінше түрік еліндегі қазақ инвестицияларының көлемі 1 миллиард долларды құрап отыр. Олардың басым бөлігін қызмет саласы, текстилмен, машина жасау және тау кен өндірісі. Екел арасындағы тауар айналымы 2017 жылы 25 пайызға артып 2 миллиард долларды құрады. Елімізде қазіргі таңда 1900-ден астам түрік кәсіп орындары жұмыс істеп жатыр. Сонда яқы Түркияда да бір қатар қазақ кәсіп орындары істерін дөңгіл етіп отыр. 
Түркия Қазақстан ескерлік кеңесі басқармасын төрағасы Мерт Сарының айтуынша, Қазақстанда инвестиция салу арқылы орталық айзе мемлекеттермен Қытай нарығына шығуға болады. Осы орайда дұрыс сала таңдап нақты бағдар жасауға жет. Баржамызға мәлім, Қазақстан орталық Азияның жарқыраған жолдызы көптеген салаларда мүмкіндігі мол ел. Әсіресе мал және ауыл шаруашылығы, химия және тауген өндірісі саласында инвестиция салуға аңғайлы. Шары соңында екел ескерлері ұқпалдастықты артыру бойынша пікір алмасып, инвесторларға арналған женгілдіктер бойынша ақпарат алды. Мер өрт қанығат седаттені қабар 24 Түркия Стамбулдан. Әзіргайтарымыз осы ден қойып тұңдағандарыңыз ғарақмет.